大家好，我是萨姐。今天我们来做腊肉。悉尼的冬天白天将近二十度，所以用传统风干的方法做腊肉，放在室内不够通风，户外的话有鸟有苍蝇，不太卫生，而且需要一到两个多礼拜。今天用的方法，除去前期腌制的时间，风干基本上睡一觉，一碗就搞定了，非常的简单省事儿。做出来的腊肉。干爽油亮，肉质也很紧致，炒蒜苗或者蒸着吃都极其的美味。花了二十五块澳币买了一点五公斤的五花肉，肥瘦相间，洗干净，擦干表面，切成差不多粗细的四条，不要切得太厚，不容易腌制入味。放在一个大的保鲜盒里，用海盐帮肉先做个全身的 massage。里里外外都抹上，倒入米酒，也可以用度数高一点的白酒，把每块肉都在酒里浸泡一下。之后加入生抽、老抽、白糖、白胡椒粉和青花椒粒。每加入一种调味料之后，都需要帮每块肉好好做个按摩和浸透，再加入下一个调味料，这样可以让肉更加的入味。最后加入几片香叶和八角，肉皮面朝下，盖上盖，放冰箱里腌制过夜。第二天，把肉条在腌料里四面翻滚一下。尽量让肉能吸足腌料，翻面让肉皮面朝上，盖上盖，继续在冰箱里腌过夜。第三天重复第二天的步骤，颜色明显比前两天深了，把肉皮面朝下腌制。第四天也一样翻面，把肉皮面朝上，放入冰箱里继续腌制。经过了四天的冷藏腌制，肉已经非常的入味了，颜色也深了不少。准备一支签子和一点绳子，在肉上扎一个洞，穿线把四条五花肉挂在室内。阴干大约三到四个小时，这样的做法是为了让肉本身的腌料滴干净，表面轻微的风干一下。如果室温高于三十度的话，就可以直接进入下一个步骤。这是放在室内吊了四个小时的五花肉，表面明显不那么湿了。把肉系在烤箱的烤架上。现在是晚上六点多，把烤架放在烤箱最顶层，最底层放一个托盘，以免肉出油出汁。把烤箱设置成脱水模式，温度五十五到六十度左右。如果烤箱本身没有脱水风干的模式，可以直接开烤箱的最低温度。每个烤箱设置都不一样，千万不要超过七十五度。特别是那些烤箱温度本身偏高的，这样会让肉里的蛋白质迅速的凝固，水分反而无法排出。临睡前再看看情况，离刚才放入烤箱过了差不多六个小时，肉已经开始收紧，但是肉本身还有大量的水分，摸上去比较软，已经有点油渗了出来，颜色也开始有点变深。一想到明天一觉醒来会有美味的腊肉等着我。晚上睡得特别的香。第二天早上十点，还没开烤箱，就远远闻到飘来腊肉的香味。打开烤箱，看起来很不错，肉已经变得非常紧致、油亮，肉皮摸上去也是硬硬的、脱水的状态。我调了五十五度，一共用了十六个小时进行风干。如果温度高一点的话，时间需要相应的也缩短一点。
烤箱风干做出来的腊肉，风味上一点都不比自然风干的差。最重要的是卫生，省事儿。全年三百六十五天，任何时候想吃都可以随时做，不用每天日夜室内户外的搬运，而且也不用担心苍蝇或者其他动物的骚扰。用保鲜膜把腊肉包紧，放在冰箱里，可以存放几个月。用烤箱自制腊肉，绝对是又省时、又省事儿、又省钱。大家有空都试试吧。我是萨姐，如果您喜欢我的视频，请订阅并点赞。其他视频请进入萨姐的南腔北调观看。我们下集再见。